വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയി കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത പോർഷൻ എന്താ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എൺപത്തി അഞ്ച് എയ്റ്റി ഫൈവിലുള്ള അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡെസിമൽ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഫോംസിൽ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ അല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പമാണ് അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷനും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ സാധാരണ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണോ ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിനെയും ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്താ വ്യത്യാസം ആ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന് എത്ര പാർട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ പോർഷൻ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമല്ലേ രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ആ വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഇല്ലേ അതിനെന്താ പറയാ ഡെസിമൽ പാർട്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ടോപ്പിക് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കുഞ്ഞി ക്ലാസ്സില് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലായി വലിയ പിള്ളേരായി അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും പക്ഷേ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആണ് അറിയത്തില്ലാത്തത് അപ്പം അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം സാധാരണ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചതെന്നൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്താലോ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ചുമ്മാ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചേ ആ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവരെ നോക്കി രണ്ട് പേര് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലേ രണ്ട് പേര് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് വൺസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസ് അല്ലേ നാല് പ്ലേസസിലായിട്ടാണ് നമ്പേഴ്സ് കിടക്കുക സോ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ എടുത്തെഴുതി ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എഴുതി ഫോർ ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് ടു ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ് ഫോർ ഇൻ ദ ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ത്രീ ഇൻ ദ തൗസൻഡ്സ് പ്ലേസ് അല്ലേ എഴുതി ആദ്യത്തെ നമ്പറായി രണ്ടാമത്തെ നമ്പറോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അതിനെ എഴുതി എന്താണ് അഡീഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് ഇനി ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ ആദ്യം വൺസ് പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും വൺസ് പ്ലേസുകളെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ഇവരാണ് ഫോർ ആൻഡ് ടു ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ് സോ ഫോർ പ്ലസ് ടു എത്രയാ സിക്സ് ആണ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പിന്നെ ടെൻസ് പ്ലേസ് കേട്ടോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് കിടക്കുന്ന ആരൊക്കെയാ ഫോറും ടുവും എഗെയിൻ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അഡീഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്ലേസ് വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതി എന്നിട്ട് പ്ലേസ് വാല്യൂനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടായി നമുക്ക
വോൾ നമ്പർ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതുമ്പം എന്തായാലും വോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഒരുമിച്ചും വരും ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഒരുമിച്ചും വരും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിന്റിന് മുൻപുള്ള ആൾക്കാർ ഏത് പാർട്ടില്ല വോൾ നമ്പർ പാർട്ടിൽ അപ്പം ഈ ഫോറിൻ്റെ പ്ലേസ് ഏതാ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഏതാ ഇത് വൺസ് പ്ലേസിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇയാളോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്നുള്ള പോർഷൻ ഞാൻ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്നുള്ള പോർഷൻ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അത് പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരാനായിട്ട് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂ എഴുതുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് വൺസ് പ്ലേസിൽ അപ്പം ഞാൻ ഇത് വൺ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ വൺസ് പ്ലേസ് ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ പ്ലേസ് ഏതാന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേ ആ ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് പ്ലേസിലാണ് ഇയാൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയോ ഇത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് പ്ലേസിൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എഴുതി ഇനി ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വൺ പ്ലേസ് വൺസ് പ്ലേസും ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് പ്ലേസും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ വൺ പ്ലേസ് കിടക്കുന്ന ആരാ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഫോർ ആണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് പ്ലേസിൽ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടെൻത്ത് പ്ലേസിൽ എയ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക സോ പ്ലസ് ഇട്ടു ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത് പോയെ അതുപോലെ ഇവിടെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ പ്ലേസിനെ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ ഇലവൻ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലേസിൽ നമുക്കിവിടെ ഇലവൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിച്ചേ അപ്പം നമ്മൾ എന്നായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ ഈ ഇലവനെ നമ്മൾ വൺസ് പ്ലേസിൽ ഇലവൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസിൽ വണ്ണും ടെൻസ് പ്ലേസിലാണ് അടുത്ത വണ്ണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൺസ് പ്ലേസിലെ വണ്ണെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തും അടുത്ത ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് ടെൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ വണ്ണിനെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ആൾക്കാരെ അടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇലവൻ വരുമ്പോൾ വൺ ഇവിടെ വരും ഈ ശിഷ്ടം ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇവരെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫോർ ഇവിടെ എഴുതും ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലവൻ ആണ് വൺ ഇവിടെ വരും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാരി ഓവർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ ഇവിടെ കൂടും ഈ പ്ലേസിലേക്ക് വരും വൺസ് പ്ലേസിലേക്ക് വരും സോ ഇത് എത്രയായി ഫോർ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സോ സെവൻ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ സാധാരണ അഡീഷൻ തന്നെ പോയിന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുക ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ശിഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പുറത്തെ പ്ലേസിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത പ്ലേസിലേക്ക് പോകും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കും പേനയൊക്കെ ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് നോട്ട് ബുക്കും പേനയൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഓടിപ്പോയി നോട്ട് ബുക്കും പേനയൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരിക ഇതൊന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ എളുപ്പമല്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്താലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ടു പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഏതാ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ടു രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അവരുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്പർ നോക്കുക ഇയാളുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺസ് പ്ലേസ് ഇതോ വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് എഴുതിക്കോ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോ ഈ നമ്പറിനോ ഇത് വൺസ് പ്ലേസ് ഇത് വൺ ബൈ ടെൻ ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് പ്ലേസസ് വരെ ഇവ
So, this is the right side of the place. So, we will add this here. So, 0 plus 7, 7. That is 2 plus 5, 7. 3 plus 3, 6. Point. 4 plus 6 is 10. So, we will add this here. 0 here. 1 is the system at the place. That is the tens place. So, the answer is 10. 10 point 677 is the answer. Do you want to get the answer? Do you want to get the answer? Okay, this is the answer. Let's ask a question. Where are you? 4.7 plus 2.563. How do you do this? Do you want to get the place? Do you want to get the place? This is 1. This is 1 by 10. This is 1. 1 by 10. 1 by 100. 1 by 1000. We will get the place. Now, 1, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. Numbers are 4.7, 2.563, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. Plus, do it. 0 plus 3, 3. 0 plus 6, 6. 0 plus 4, 4. 5 plus 5, 12. 0 plus 2, 12. So, 2 is here. 1 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 is here. Okay? 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7. How do you answer? 7.263. How do you answer? How do you answer? How do you answer? How do you answer the wall number part? 23.2 plus 6. 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 How do you answer? This is 1's place. 10's place. This is 1 by 10. 1 by 100. 1 by 1000. Here, this is 1's place, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. Okay? Let's see, now 1 by 1000 is here. Now 10's place is 1 by 1000, right? Now 10's place, 1's place, 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. Now 1's place is 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000. Okay? Now that's the number 23.265. Adtay alam nukik ke, berdaya terangnya ikutne. One place lah terangnya ikutne, ala? Adi berda kondoi, edi bi dipikir itu. Karena itu one place lah, nama karya. One place itu orang ini berda yana. Dia anu one place. Abadai terangnya awal lu. Berda terangnya itu dia tipu. Okay, so one place itu seven point two eight three plus sana. Berda nama kita tipu agak dari kita ada zero ingat ni dah. So five plus three eight. Six plus eight forty. 1, 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Point. 7 plus 3, 10 nana. So, we will go to 1 to 2 plus 1, 3. So, answer 3 is okay. 30.548. Now, what is the word? Wall number part. Now, we have a tendency to do this. We can't do that. We can't do that. So, we can start the ones place. Do you understand? Now, this is... Addition of decimal forms. Decimal forms in a angle add yam in comments layo. You will turn the subtraction. Same methods are you see in a symbol of maru. About a correct you on a better cool to an three matangal matro. Up on the mucker number the text book illa page number 87 illa in your path to questions. Got up on a path to questions are number see yam in the pool another. E video number are the three and two questions are the same. Up on the other ready a lay. You got a book come pen a cat ready a trick. I'm going to question by cam or you miss a jay the boga. Okay. So, the question, page number 87, the first question. Sunitha and Sunira divided a ribbon between them. Sunitha got 4.85 meter and Sunira got 3.75 meter. What was the length of the original ribbon? This is a simple question. Do you know why it's not a question? Why is it 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 not a question? Okay? If we ask the question, we will ask the question to answer the question. If we ask the question, we will ask the question to answer the question. Then, we will ask the question to answer the question. Okay, what do we ask? Sunitha and Sunira divided a ribbon between them. 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 
ഒരു പോർഷൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു സുനിതയ്ക്ക് കിട്ടി അടുത്ത പോർഷൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു സുനീറയ്ക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ സുനിത ഗോഡ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സുനിതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവന്ന് എഴുതി വെക്കാം സോ റിബൺ റിബണിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർക്കാണ് ആദ്യം സുനിത സുനിതയ്ക്ക് എത്ര കിട്ടി പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സുനിതയ്ക്ക് കിട്ടിയത് സുനീറയ്ക്കോ സുനീറ സുനീറയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ റിബണെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് മുറിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും അടുത്തയാൾക്ക് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ റിബൺ ആ റിബൺ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ റിബണിന്റെ മൊത്തം ലെങ്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് കാണാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് അഡീഷൻ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു റിബണെ രണ്ടാക്കിയതാണ് രണ്ടു പേർക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് കാണാൻ എന്നാ ചെയ്താൽ മതി ആ രണ്ട് പോർഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റിബൺ റിബണിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് റിബൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാ ചെയ്യണം ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മിടുക്കറായി അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പമാണ് അല്ലേ സോ ഇത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ടെൻ വൺ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ ചെയ്യാലോ സോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ വൺ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ സിക്സ് ഇവിടെ വരും വൺ ഇവിടെ പോകും അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് എത്ര ആൻസർ കിട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഇത് സെയിം ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സീറോസിന് ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലെന്ന് ഈ രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പം ഈ ആൻസർ എഴുതിയാലും ഈ ആൻസർ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ടും സെയിം ആണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇത് തന്നെയായിരുന്നോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓഫ് ലെങ്സ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ക്ലാസ് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രയാങ്കിൾ എന്താന്ന് എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ത്രീ സൈഡുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇത് അറിയത്തില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇനി ട്രയാങ്കിളിന് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഓരോ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ പെരിമീറ്ററിന് ചുറ്റളവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റളവ് ഇനി ചുറ്റളവ് എന്ന ആ ഒരു വേർഡിയും തന്നെ എന്താ അതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സൈഡ്സിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതൊരു സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കാണുന്നത് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് സൈഡിൻ്റെയും കൂടെ ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി പെരിമീറ്റർ കാണാൻ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നും ചുറ്റളവ് എന്താണെന്നും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ട്രയാങ്കിളിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണേ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കേട്ടോ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് എത്രയാ
ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய